皆様いかがお過ごしでしょうか GO キャンプの GO です本日の動画なんですけれども本日の動画は3泊4日のキャンプ旅の続き3泊目の動画となります今回の動画も音声の方がちょっと入っていなかったのでナレーションでお送りしていきます3泊目のテントもこちらの煙幕デラックスバージョン2を使用しています前日の夜の大雨で結構テントがドロドロになってしまいましたえ今実際何て言ってるかちょっと忘れてしまいましたが多分テントの立て方をご紹介していると思います向かって左側の幕を閉じて右側が幕を開けた状態にしています風通しとあと日の加減で左側を閉めて日陰を作って右側は風通しを良くするために開けているっていう状態になっています3泊目のキャンプ道具レイアウトはまず椅子はバンドックの焚き火チェアテーブルがムーンレンスのテーブルクーラーボックスは MOL のクーラーボックスでチルキャンピングの収納バッグとなっていますクーラーボックスなんですけれども今回3泊4日ということで食材を入れるクーラーを MOL そして飲み物を入れるクーラーボックスをだいぶ昔に購入しましたホームセンターで売られていたクーラーボックスを持ってきていますえ今回の3泊4日のキャンプ旅で一つ感じたのが今まで MOL のクーラーボックスを使っていましたが保冷力の方がいまいちよく分かんなかったんですが今回クーラーボックスを2つ持ってきているということで昔購入したホームセンターのクーラーボックスと比べたら保冷力の違いが分かりました。密閉性とか断熱性とかの違いだと思うんですがやはり MOL の新しく購入したこちらのクーラーボックスの方が保冷力がよく氷の持ち保冷剤の持ちも全然違うことが今回のキャンプではっきりと分かりました。今回も、えー、一応熱中症予防ということで飲み物を、えー、たくさん持ってきていますお水とポカリ熱中症予防で塩タブレット等を持ってきて、えー、こまめに水分補給塩分補給をしていこうと思っていますののこちらのキャンプ場は川沿いのキャンプ場になりまして川から1段2段上がったところがサイトになっています、まあ、サイトの方で座った状態ですとこちらの川は見えにくいのですが、まあ、立っている時にはこのような川がよく見えてまたこう下の芝といいますか草と言いますか緑がすごい青々としていましてこう色鮮やかな感じで、えー、とても雰囲気がいいキャンプ場ですこちらのキャンプ場は笹間交流センターというところで小学校が廃校になった校舎を利用したキャンプ場になっています。周りがこのような山に囲まれてまして、まあ、この日すごい天気も良くなりまして景色が最高でしたでまたこのサイトですねテントを設営するサイトのところには桜の木が植えられていますので、まあ、春ごろにはとても桜を見ながらお花見キャンプができるのではないかなと思いますさ
サイトで座った状態での景色はこんな感じ、まあ、川は見えませんが、えー、正面にも青々とした木々が見えて青い空でとても雰囲気はいいですただ前回2泊しましたキャンプ場のように林間ではないのでもろ日光も当たりまして、まあ、この時期はちょっと暑かったですねでサイトはこう木で日陰ができるっていうところはほぼほぼないような感じなのでまあ、タープとか日よけ暑さ対策をされた方がいいと思います設営も終わり少しのんびりしたところで夜の下準備をしていきたいと思います夜は豚バラを食べていこうと思いますが豚バラをジップロックに入れて生姜を入れそこに醤油を入れて揉み込んでいきます今のこの画像を見てもらうとわかると思うんですがまあ、醤油を大量に入れすぎてしまいましたこの量を入れてしまうととてもしょっぱくなってしまうので注意が必要です豚バラはクーラーボックスに入れて冷やしておきますちょっと小腹も空いてきましたので手羽中を焼いてつまんでいきたいと思います塩コショウをふりかけてちょっと焼いた後にビールを入れて煮込んでいきました味付けはそれだけだったんですがとてもふっくらと出来上がって美味しかったです手羽中のビール煮をつまみにビールを飲みまして時間がありましたのでキャンプ場内を散策していきたいと思います今見えていますこちらの建物が旧小学校の校舎になります今は使われていませんが昔小学校として利用されていた校舎ですこの校舎の中にキャンプ場の受付あとはお風呂あといろいろなんか教室を利用できるようになっていて宿泊もできるようになっているみたいですこの日はこちらの校舎の宿泊者がいなかったためお風呂は利用できなかったんですがシャワーは入れました宿泊者がいる時はお風呂の利用が可能ということでした1回300円ということでまあ、この時期は汗も流せれてさっぱりできますので今回はシャワーを利用させていただきましたこのように今歩いているところが車が通れるようになっていてこの通路の右側がキャンプサイト区画サイトとなっています車は一応このサイトの前で横付けをして荷物の積み下ろしはできます荷物を下ろした後に今の進行方向と逆方向に大きな駐車場がありますのでそちらに車を移動しますこのような感じでちょっとサイト自体はそんなに広くないのでファミリーの方いや大型のテントの方は2区画利用される方が多いみたいです、まあ、1区画1000円なので2区画利用しても2000円ということでとてもお安く利用できるのではないかなと思います
このようにサイトの前にところどころ階段がありますこちらの階段を降りますと一段下がって川のすぐ近くまで行くことができますこの一段下がったところもとても広々していますのでここでテントを張れたらいいのになぁと思いましたがこちらはキャンプは禁止になっているみたいです今回こちらの川の方は結構な流れがありましたが、まあ、普段はもう少し緩やかなようですこの奥の方にちょっと深くなっていたり流れが穏やかなところがありますそちらでファミリーの方は水遊び泳いだりとかされている方が見受けられましたただ受付でも言われましたがこちらの川で川遊びをする場合は必ずライフジャケットを着用してくださいとのことでしたやはり流れが強いところは結構強いので、まあ、危険ということでライフジャケットの着用が必要みたいです、まあ、前日雨が降りましたので多少川の方は濁っていましたがとても綺麗な川でした。こちらの施設をぐるーっと散策しまして戻ってきました食材の方がまだまだ結構余っていましたのでつまみを作っていきたいと思います夜のご飯用で醤油漬けにした豚バラの残りを塩コショウで焼いていきたいと思います豚バラの方が焼けましたのでまずはそのまま塩コショウだけでいただきたいと思いますやっぱりこの豚バラに塩コショウっていうのもすごい美味しくて最近ハマっている一品です塩コショウの豚バラを何枚か食べましたので次はこちらのキムチそしてサンチュで食べたいと思います焼き上がった豚バラをサンチュに乗せてキムチそしてコチュジャンをつけていただきますこうするといきなり韓国料理を食べているようなサムギョプサルサムギョプサルかなんかよくわかんないですけどそんな感じでとても美味しく食べれましたこの後シャワーを浴びましてさっぱりしてのんびりと過ごさせていただきました少し風も出てきてなんか曇り空になってきましたこの後またまた試練が起きますその様子はまた次回の動画でお伝えしたいと思います今回の3泊4日のキャンプ旅3泊目の動画は以上になりますまた次回の動画もぜひご視聴ください本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございますまた次回の動画でお会いしましょう